Ja, wir hatten ja schon seit Saisonbeginn, vor allem mit dem äh, schlechten Saisonstart, mit den drei Niederlagen, natürlich äh, seit vielen Wochen schon äh, eine Diskussion, natürlich nicht von uns äh, verursacht, auch nicht gewollt, aber das ist leider so im, im, im Fußballgeschäft, das muss man auch dann irgendwann akzeptieren. Ähm, und wir hätten gerne natürlich mit, mit Heiko Herrlich weitergemacht, äh, weiß jeder, wie sehr ich ihn noch geschützt habe. Aber meine, wir hatten leider alle jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, bei vielen äh, fußballerischen Ausschlägen nach unten, weniger nach oben. Wir hatten natürlich einige gute Spiele in der Vorrunde, aber auch äh, viele nicht so gute. Äh, trotz vieler Belastungsspiele mit, mit Europa League und DFB-Pokal äh, war leider die Entwicklung nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, sind halt auch zum, vor allem in dieser Woche schon zum Entschluss gekommen, äh, dass es nicht mehr weitergeht mit Heiko. Wie hat Heiko Herrlich die Entscheidung aufgenommen? Ja, professionell, auch freundschaftlich. Ich war gestern Abend noch bei ihm zu Hause, habe ihm alles erklärt. Natürlich ist es natürlich oder mal ein bisschen ungewöhnlich, nach zwei Siegen entlassen zu werden. Aber das ist auch ein bisschen unser Konzept, unsere Philosophie. Man muss nicht immer nach Niederlagen jetzt reagieren. Wir haben ihn geschützt, auch lange Zeit, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir vernünftig die Kurve bekommen. Aber leider war die Tendenz trotz der Siege jetzt am Ende so, dass die Entwicklung nicht so war, wie wir uns alle das vorgestellt haben und mussten jetzt leider so handeln und jetzt geht es im neuen Jahr nochmal von vorne los. Was erhoffen Sie sich von seinem Nachfolger Peter Bosch, für, auch von der Philosophie? Ja, ist ja kein Geheimnis, dass wir auch, dass wir äh, vor einem Jahren schon mal mit Peter Bosch in Kontakt waren und äh, auch äh, begeistert waren von seiner Art und Weise, wie er hat spielen lassen in Amsterdam. Äh, in Dortmund ist es sicherlich nicht ganz so glücklich gelaufen, da gibt es aber Gründe, aber das werden wir alles auch eher dann zu, äh, zu kommender Zeit dann auch erklären im Januar, wenn wir, dann, wenn wir ihn vorstellen werden. Also wir sind optimistisch, gerade weil wir jetzt ja noch mal gepunktet haben. Wir haben uns ein bisschen rangearbeitet an die internationalen Plätze, da sind wir gar nicht so weit weg. Und ich glaube mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, auch in der Rückrunde, dass wir noch mal nach vorne angreifen werden. Ja, das ist ja überall so. Also das ist ja nicht so bei uns, aber bei Bayer Leverkusen, das ist bei anderen Clubs genauso, dass man sich hohe Ansprüche stellt, äh, denen dann ab und zu mal nicht gerecht wird. Da muss man natürlich dann auch äh, mit den Konsequenzen leben. Äh, wir hätten natürlich auch gerne etwas anders gehabt jetzt in der kompletten Vorrunde. Am Ende noch ein Tick persönlich, weil wie gesagt, wir sind ja noch ein, äh, in, der, in der Liga jetzt ein bisschen weiter nach vorne gerutscht. Äh, deshalb ist für uns äh, noch alles möglich in der Rückrunde. Und wenn wir gestern noch mal bewiesen, wenn bei uns der ein oder andere funktioniert, äh, auch von den Jüngeren, Spielern, zu was wir fähig sind und da wollen wir drauf aufbauen.